Hi, hello, namaste, uh, adab, namaskaram. Good morning, good afternoon, good evening. Meri Vintu Naru, Pravasandra Gunde Chappadu, Telugu NRI Radio. In your favorite program, Open Talk with your Vilas Jambula from New Jersey, America. Munduga Iroju Putin Roju, Pelli Roju Jerpukane Varaki, Natarpuna, Manatelu NRI Radio Tarpuna, Varaki Putin Roju, Mariu Pelli Roju Suba Hangshalu. Ipro Prasam in American Chi College Sunano, Madagera, Ushna Gratalu, Rathri Mita, Night and Tamada, Night to thirty two centigrade and Atu, Ade India Lajus Kunte, Kamik Chapal Shansar and Ledu, Enjoy Esther and Kunta, India Lavedaru, Tarata, Rojo Sarada Sardaga, Kabul Chipkuntu, Mianbolani, Mita Anishola Low, Share Yes Kuntu, Anni Topics Cover Yes Naru, Open Talk Pilas and Edi, Imade Kalmulo Chandu and Che Ledu. So, Mir Nato Matla Kuna, Mir Pral Nato Shiria and Kuna, Mir Cultural Sunimbers, Matru Desham, Bardeshan in Chate, nine seven zero five double two two zero zero five, Ade America Costa Vilate, nine one nine seven zero one two zero zero five, Ade UK Atmulate, one one five triple eight two zero zero five, Lay the Itar Deshal in Chichal and Kunalo, Skype, Telu NRA Radio Dara, Connect of Achu, Inkemana questions and Samadana Chapal and Kuna. Teluena Radio at Gmail dot com ki Chechu. Manaku Facebook on the Teluena Radio, Dani Pratiroj updates on Tega Bati Dantlo, Pramukula interview low uh Pratiroju Manaki latest Ganya updates call and Tabaka, Teluena Radio, Facebook page Kellandi, Thanko like Che and Tarata, Mirguda, Teluena Radio, app download change and di Maro Ether Toti, the app and download change and so okay, uh Atmiya Mitrulandarki uh Eroju Nenu uh Ochina Sandarbu and Ante Chandro Lautun looks at Matlardam, Manatmi Landa Retla on Naru, Srotalanda Rela on Naru. So aim just in a roll upon the Etlajer Kunaru. Manche India low uh Natun Dathmi Lanta uh Rodrol Jet could not rather Pandagani as a Tarata Maila Dinosum Happy International Women's Day. Maila Manalandarki uh Maila Dinotso Subakanshal Haina. Pratiroju Maila Dinochame, Iroyo Koroju, Special Ga, Alajat Kodan Kadu, Okataliga, Okachelega, Okabarega, Telugun Tada Perchilaga on at twenty, Maila Manlaki, Seraso Vanchi Valandariki, Happy Women's Day International. Tarata, Hero's Topic Ochesi, Topic Open and Day, Holy Gurinch Martla Kochu, International Women's Day Gurinch Martla Kochu, Oche Holidays, Summer Holidays Ki, Miru, Ella. Celebrate Chescobotana, Era and Jagal Tudor. Then with the topic and the Holy Grinch Matron and Okotic Chapel and Putnan and of course under while a topic to Chapun Taru. So Holy Panda under K Subahan Shalu, Holy Panda and the Cheskuntum. Mir Chinapu Ela celebrate Cheskunavalo. Now the story Japanu, then Chinapu Ela celebrate Cheskunari, almost to under a generation gap on the Chapel and Gani, General Ete, Holy Panda and under Enjay Suntaru. Holy Panda, General Exams Time Loss Suntari. So, I will see put on a twenty generation exams to what I would have me at the law. Conny bad news could only students who tension to hot matal just put on a trigger at the conjunction balakaram. I know particularly put a put on a twenty generation low holidays, ne Tarata holy, especially the holy in a lion jay, sir. Then Chinna Kutang Ethan and Maku, Same Kalega, but in and break this court level. So Nato and Watala and Kutte, director called Yandy, Nenu, Villas Chambula, Shoni, New Jersey, American Chop Regis. So Holy Pandaga, Subakan Shalu, in the country the Palguna Shuddha Pornami, Holika Dahanam, Antaru. So Rakshasa Raja in Iranya Kashpudu, Brahma Varanto, Vishnu Murti Mida, Kopanto. Haddul Marichi, Devatalanu, Munulanu, Ane Karakalaga, Imshisan Tadu, Dinito, Vishnamurti Pravanto, Irenya Kashipuriki, Prahala Dudu, Jenmis Tadu, Prahala Dudu, Yepudu, Tanashetruena, Vishnu, Dianin Chadam, Istamlain, Irenya Kashipudu, Ane Karakalaga, Tampalani Pratinchi, Yupalamotadu, Dinito, Tanachalaina, Brahmarakshasi, Halikanu, Prahala Duni Champadanaki, Pamputadu, Prahaladudu, Tananu Rakshin Chamani, Vishnu Murthani Ved Konaga, Vishnu Prabhavan Cheta, Halika, Marnistandi. Halika, Marninchinanduku, Gurtuga, Anandot Swahalato, Holy Pandaga, Jerpunta. Idi Cheritra, Idi Manaki, 
అనాది కాలంగా వస్తున్నటువంటి హాలిక మీద ఉన్నటువంటి హోలీ పండుగని జరుపుకుంటున్నాం ఇక మన జనరేషన్కి వచ్చేస్తే మనం ఎలా జరుపుకుంటున్నాం అనేది మీ శ్రోతలందరి యొక్క అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను నాతో మాట్లాడాలనుకున్న కాల్ చేయొచ్చు సో నేను చిన్నప్పుడు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకునేది అంటే మీకు బోర్డు మీద చాక్ పీస్ నల్ల బోర్డు ఉంటుంది కదా మన స్కూల్లో బోర్డు మీద దోసకాయ తర్వాత ఇంకొంచెం బొగ్గు ఇదన్నీ పెట్టి కలర్లు వేస్తుంటాం సో అది తీసుకొచ్చేది పేర్లు గుర్తొస్తలేవండి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి పొలం దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని ఆకులు తీసుకొచ్చి నూరి అది చేసేది తర్వాత కలర్స్ వచ్చాయి రంగులు కొనడము తర్వాత న్యాచురల్గా ఇంట్లో కొన్ని కలర్స్ వీటితో జరుపుకునేది కొంతమంది మిత్రులు ఉదయం పుట్టే వచ్చేది ముందుగానే పాత బట్టలు వేసుకునే యాక్చువల్ నేను పాత బట్టలు గుర్తొచ్చిందా నిజోకు మనం ఎక్కడికైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలంటే మనకు బీర్వాకి వెళ్ళి చూసాం చూసాం అనుకోండి అన్ని కొత్త బట్ కొత్త కనబడతాయి అంటే సారీ ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలని చూసుకున్నప్పుడు మన బీర్వాలు తీస్తే అన్ని పాతగా అనిపిస్తాయి అసలు ఇవన్నీ పాత అదే హోలీ రోజు పాత బట్టలు వేసుకుందామని ఓపెన్ చేస్తే అప్పుడు అన్ని కొత్తగా కనబడతాయి లేదా చాలా అనిపించింది అంటే జనరల్ ఇది అందరికీ అనుభవం అవుతుంది కదా ఆబ్వియస్లీ ఏ పాత ఉంది ఏది ఫిట్ కాదు ఏది ఏ కాదు మళ్ళీ ఫోటోలు తీసుకుంటే మళ్ళీ రావాలి కదా ఇప్పుడు జనరేషన్ అంతా ఫోటోలు తీసుకుంటారు సో ఫోటోలు రావాలి సో ఫోటోల వల్ల మళ్ళీ మంచిగా పడాలా పాత బట్టలు అంటే కలర్ బట్టల మీద పడి బట్టలు పోవాలి కానీ ఫోటో మాత్రం బాగా రావాలి అంటే ఆలోచన విధానము అదంతా ఎలా అంటుందంటే సెల్ఫిష్ అనలే మేము దీనికి మంచి వర్డ్ మీరే కాల్ చేసి చెప్పాలి మనకు ఒక ఆత్మీయులు వచ్చినట్టున్నారండి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి మీ పేరు చెప్పండి నమస్తే సార్ గుంటూరు నుంచి కాజానే కాజా గారు ఎక్కడి నుంచి అండి గుంటూరు అండి గుంటూరు నుంచి కాజా గారు బాగున్నారా చాలా రోజులు అవుతుంది కదండి మనం మాట్లాడక అవును సార్ ఒక వన్ ఇయర్ అవుతుంది మాట్లాడ అరే అవును కదా యా యా అప్పుడే వన్ ఇయర్ అవుతుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి నాకు విషస్ చెప్పిన శ్రోతలందరికీ ముందుగా ప్రత్యేకంగా పేరు పేరున నాకు బర్త్డే విషస్ చెప్పారు నిజంగా బర్త్డేని చాలా ఘనంగా హ్యాపీగా జరుపుకున్నాను ఆ విషస్ కూడా మాట్లాడుకున్నాను చెప్పండి కాజా గారు ఈ రోజు టాపిక్ మీరు ఏమైనా కనెక్ట్ అయ్యారా ఏ టాపిక్ మీద మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు ముందుగా హోలీ శుభాకాంక్షలు మన ఎన్ఆర్ఎస్ శ్రోతలు అందరికీ కూడా అలాగే మహిళా మహిళ అందరికీ కూడా వనితా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఎందుకంటే వారు లేని మన మనుగడి లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు పూజించబడాలి గౌరవించబడాలి గుర్తింపు పొందాలి ప్రతి రంగంలో కూడా అలా గుర్తింపు పొందిన నాడే ప్రతి ఇంటి నుంచి కూడా వీర నారీ మరణు తయారవుతారు అనమాట అది ఒక అక్కగా ఒక చెల్లిగా ప్రతిష్ట మనకి కూతురుగా భజనగా అన్ని రంగాల్లోనూ ప్రతి ఒక్కరిలో ప్రతిభ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అది గుర్తించి ఎవరైతే ప్రోత్సహిస్తారో వారి ఇంట్లో వెలుగు జలుగులే ఎందుకంటే ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో కూడా వెన్నుదన్నుగా ఈ రోజు శ్రీమణులు ఉన్నారంటే ఇందులు హ్యాపీగా గడుస్తున్నాయంటే చాలా వరకు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్త్రీలు కూడా సంపాదనలో ఏమో తగ్గేది లే అన్నట్టు వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళ వరకు ఫిఫ్టీ కూడా పిల్లల్ని చూసుకుంటూనే వారి తల్లిదండ్రులు చూసుకుంటూ అత్త మామ సమ్మ చూసుకుంటూ ఈ రోజు మనుగడ చేస్తున్నారు నిజంగా వాళ్ళకున్నంత ఓర్పు సహనం ఈ భూదేవి కంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుందంటారు అది నిజం వారందరికీ కూడా తిరస్సు వంచి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు యా థ్యాంక్ యూ కాజా గారు నిజంగా మరొకసారి ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు చెప్తాం కాజా గారు చెప్పండి సార్ మరి ఇంత చెప్పుకుంటాం కదా మరి చాలా జోక్స్ ఇవన్నీ లేడీస్ మీద వస్తాయి ఇంత మనం గొప్ప మాట్లాడుకున్నా ప్రతి ఇంట్లో కూడా అంటే ఆ భార్య మీద మీకు తెలుసు కదా జోక్స్ చాలా వస్తుంది దీని మీద మీ అభిప్రాయం వాస్తవంగా ఇంటర్నేషనల్ డే అనేది మహిళా దినోత్సవం ఆ రోజు ఇవి అండి కాకపోతే వాళ్ళు రెడీ అయ్యేసరికి రెండు రోజులు టైం లేట్ పట్టింది అందుకనే రెండు రోజులు లేట్ గా జరుపుకుంటూ ఉంటారు సహజమైన విషయం ఏంటంటే అంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పంచులు వేసుకుంటేనే ఆ యొక్క సరసం సరదా అనేది బాగుంటుంది అంతే కదండి వేరే వాళ్ళ మీద వేస్తే ఊరుకోరు కదా మహా అయితే ఒక చెంబో ఒక స్పూనో ఎగరేస్తారు అంతకంటే ఏముంది కదా 
నిజంగా అండి అంటే చాలా వరకు మనకి అవునన్నా కాదన్నా మగవాళ్ళు గంభీరంగా గాంభికంగా కనబడ్డా కూడా సెన్సిటివ్ వచ్చేసరికి మనం కొన్ని విషయాలు చాలా లోపల లోపలనే బాధపడుతుంటాము కానీ ఆ లేడీస్ మాత్రం వాళ్ళకి ధైర్యం ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ ఏదైనా విషయం ఉన్నా ఏదైనా చేయాలనుకున్నాలో ఉన్నప్పుడు భర్తకు భార్య ఇచ్చే సలహాలు ఒక్కొక్కసారి అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి మనం కొట్టి పారేస్తాం ఆడవాళ్ళకి ఏం తెలుసు మనకు వస్తారు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే సలహాలు ఒకసారి లైఫ్ ని కూడా మార్చేస్తూ ఉంటాయి అందుకని తక్కువ చూడకూడదు మంచి సలహాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి ధన్యవాదాలు సార్ తేరు చేసుకునే అవకాశం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ కాజా గారు చాలా చక్కగా వివరించారు నిజంగా అండి కాజా గారు గుంటూరు నుంచి కాల్ చేస్తారు మరి ఎప్పుడు కాల్ చేస్తూ అన్ని షోస్ కి కాల్ చేస్తూ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తుంటారు థ్యాంక్ యూ కాజా గారు కీప్ ఇన్ టచ్ కానీ నేను ఇప్పటి నుంచి రెగ్యులర్ గా వస్తానండి నేను అనుకుంటుంటాను కానీ కుదరట్లేదు సమయ భావం బట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ ఆల్ మన ఆత్మీయ మిత్రులతోటి యా ఒక తపస్వీగా ఒక వైపు చదువుకుంటూ ఒకవైపు కుట్టు పని చేస్తూ చిన్న రిపేర్ చేస్తూ తర్వాత ఆఫీస్ పని చేస్తూ అప్పుడప్పుడు భర్తకి ప్రథమ చికిత్స చేస్తూ పిల్లలకి హోంవర్క్ చేస్తూ వంట పని చేస్తూ ఇంటి పని చేస్తూ పసిపిల్లల సంరక్షణ చేస్తూ ఇవి భారత స్త్రీకి మాత్రమే సాధ్యమండి స్త్రీని ఆదిశక్తిగా పోల్చినది ఎందుకే అందుకే జై హో భారత్ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపడం మహిళా సవ్యసాచి ఇవన్నీ అంటే ఇన్ని పనులు చేస్తుంటారు మనం జనరల్ గా అబ్బాయిలము ఆ పురుషులు పురుషాధిక అంకరం ఇవన్నీ కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నా కూడా ఆ మానసికంగా తర్వాత మనం మనకంటే లేడీస్ ఎక్కువ మానసికంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు మనమైతే భారీ అంటే ఫిజికల్ గా ఉంటాం మనం ఓకే సో మెంటల్ గా లేడీస్ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు ఫిజికల్ గా అబ్బాయిలు స్ట్రాంగ్ ఉంటారు ఇది అన్యద భావించద్దు అబ్బాయిలు షో వింటున్న వాళ్ళు అయ్యో విలాస్ ఏంది ఇలా చెప్తున్నాడని ఈ ఒక్క రోజన్నా గట్టి చెప్దామండి వాళ్ళ గురించి అది నా ఉద్దేశం ఓకే సరే ఇక హోలీ గురించి ఇంకా నేను అక్కడే మధ్యలో ఆపేశాను హోలీ గురించి చిన్నప్పుడు ఎలా జరుపుకునేది అంటే సో ఫ్రెండ్స్ అంతా ఒక గుంత తీసి ఆ బురద ఏదన్నా ఉంటే ఇంకా అప్పుడు జమానాలో అయితే ఇక అచ్చ తెలుగులో చెప్పాలంటే మోరీలు అనేది బురత గుంటలు మోరీలు అప్పుడు ఈ ఇవన్నీ డ్రైనేజీ సిస్టమ్ ఇదంతా ప్రాపర్ గా లేదు కదా ఒక టైంలో ఇదంతా నేను చెప్పేది ఇరవై ఐదేళ్ల కింద సో ఇరవై ఐదేళ్ల కింద అంటే ఒక జనరేషన్ ఉంది ఆ జనరేషన్ లో శ్రోతలు అయిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు తర్వాత కోడి గుడ్లు ఎస్పెషల్ గా కోడి గుడ్లు నెత్తి మీద ఇంకా ఎక్కడెక్కడ కొట్టేదో అందరికి తెలుసు అంత యా సో ఇలా అంటే ఫ్రెండ్స్ అబ్బాయిలు అంతా ఉండేది అమ్మాయిలు అయితే ఇక తెలుసు కదా జుట్టు జుట్టు ఆ రోజు జుట్టు కలర్ వేయడం వాళ్ళ అవసరం లేదు అనుకుంటా జనరల్ గా సో అందుకే వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అమ్మాయిలే తొందరగా జుట్టు రాలేదు అందుకే హోలీ పండుగకి వాళ్ళకి రంగులు పర్ఫెక్ట్ గా కరెక్ట్ అవుతాయి అనుకుంది యా ఇది ఉమెన్స్ డే గురించి అండి తర్వాత హోలీ హోలీలో వచ్చేసి మనం కలర్స్ ఎన్ని రకాల వాడతాం కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఈ మధ్యలో నేను ఒక ఛానల్ లో చూశానండి న్యాచురల్ గా తయారు చేసేటి వస్తున్నాయండి అంటే మనం కృత్రిమంగా తయారు చేసేది కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది హండ్రెడ్ రూపీస్ తో నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి మనం న్యాచురల్ గా వచ్చేటువంటి కలర్స్ అంటే రసాయనికంగా కాకుండా మన సంప్రదాయమైనటువంటి కలర్స్ వాడాలి ఆ కలర్స్ వాడితే మనకి ఈ ఫేస్లు ఇవన్నీ కాదు కదా ఇప్పటికీ మనం అందరం ఈ క్రీములు వాడి ఆ మేకప్ వేసుకొని ఈ మధ్యలో అబ్బాయిలు కూడా మేకప్ వేస్తున్నారు తెలుసో తెలియదు మీకు అందరికి నేనైతే వేస్తలేను అనుకోండి బట్ చాలా మంది అబ్బాయిలు వేస్తున్నారు అని ఎందుకు ఈవెంట్స్ అది విషయం మీరు ఎవరైనా హోలీ గురించి మాట్లాడాలనుకున్నా ఇంక చెప్పాలనుకున్నా కాల్ చేయొచ్చు తర్వాత రెండో విషయం నా నా బర్త్డే గురించి చెప్తున్నాను అండి నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా అందరికి మరొకసారి విష చెప్పిన వాళ్ళందరికి కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో తర్వాత కాల్స్ ఇవన్నీ సోషల్ మీడియాలో చాలా వచ్చాయి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఆ హ్యాపీ దాని గురించి ఒకసారి మీ అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్దామని వచ్చాను 
మనకు ఒక కనెక్ట్ అయ్యారండి ఆత్మీయులో లైన్ లో ఉన్నారు సారీ నేను రికగ్నైజ్ నమస్తే అండి విలాస్ జమ్మిలా గారు నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడేది ఎక్కడి నుంచి నేను నెల్లూరు నుంచి అండి నా పేరు నళిని కుమారి అంటారండి నెల్లూరు నుంచి నళిని కుమారి గారు ఇది సాంగ్ ఏదో ఉంటదండి నెల్లూరి నేరజాన అవునండి మా టెక్నీషియన్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కోపం వచ్చిన పాట వేసేస్తా ఉంటారు అండి రోజుకు రెండు సార్లు వేసేస్తారండి నెల్లూరులో మనం ఒక ఆర్జలు కాదు ఇద్దరు ఆర్జలు ఉన్నారు సుజిత గారు ఇంకొకళ్ళు పన్నెండున్నర చేస్తారు ఆ మేడం గారు కూడా నెల్లూరే సో వాళ్ళేమో లేండి నెరజనులు మనం కాదు అనుకుంటానండి మాట్లాడుతుంటారండి అన్ని షోస్ కి కాల్ చేసి తర్వాత మామతో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా చక్కగా మాట్లాడుతుంటారు వింటూ ఉంటాము అన్ని షోస్ బట్ మీరు సబ్జెక్ట్ పరంగా గాని కంటెంట్ పరంగా గాని చాలా చక్కగా ఆస్యం జోడిస్తూ వినసొంపుగా మాట్లాడుతుంది ఇంకా చాలా మంది కాల్ వస్తుంది నైట్ అంటే ఈ టైంలో ఎక్కువ అంటే నేను ట్యూన్ చేసినప్పుడల్లా వింటూ ఉంటాను చాలా మంది స్కూల్ నుంచి కాల్ చేస్తూ ఉంటారు రియల్లీ హ్యాపీ వీలైతే వాళ్ళు కూడా కాల్ చేయమని కోరుతున్నాను చెప్పండి నన్ను గారు మీరు ఇంకా ఏం చేస్తుంటారు పార్ట్ టైం ఆర్ ఫుల్ టైం హౌస్ వైఫ్ అయినా ఇంకా ముందుగా మీకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు క్షమించాలి ధన్యవాదాలండి మీకు కూడా బిలేటెడ్ గా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి ఆ రోజు చాలా ట్రై చేస్తాను మీ వరకు నా మెసేజ్ చేరాలి చేరాలి అనుకున్నానండి బట్ షోలో చెప్పాను ధన్యవాదాలండి మీకు కూడా అయ్యో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది మరి ఎంతైనా మీరు మేనేజ్మెంట్ స్థాయిలో ఉన్నారు చూస్తూ కొంచెం మాకు ఒక వడుకు అనేది వచ్చేస్తా ఉంటది అనమాట మాటల్లో అట్లా తడబాటు అసలు అట్లా ఎప్పుడు ఆలోచించకండి యా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండి మీకు నిండు నూరేళ్ళు ఇలాగే అంటే మాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కల్పించారు మీరు అందరూ కూడా ఆ మాలో ఉన్న భావాలను పంచుకోవడానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరూ వినడానికి కూడా నిజంగా మాకు ఇది అవకాశము నాలుగు గోడ్ల మధ్య ఉండిపోయే మేము హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ అనుకుంటూ బాధపడుతున్న తరుణంలో మాలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ ని కానీ మేము చెప్పాలనుకున్నది కానీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వినిపించేలా చేశారు మీకు ఎప్పటికీ కూడా రుణపడి ఉంటామండి మన మేనేజ్మెంట్ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు అండి ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ అంటే నిజంగా ఇది ఒక ఆత్మీయ నేస్తం అండి అందరికి మీరు మీరెంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాతలు మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ ఎవరు ఎక్కువ తక్కువ లేదండి వి ఆల్ టుగెదర్ అంటే ఎంతసేపు మేము షోస్ చేస్తేనే మీరు వినకపోతే దానికి ప్రతిఫలం ఉండదు మేము మాట్లాడాలనుకున్నా మీరు వినకపోతే ఒకటి మీరు చేసి మీరు వినాలనుకున్నా మంచి వ్యాఖ్యాత వచ్చి వాళ్ళు టైం పెట్టి చేయాలంటే ఆ లైక్ యూనో ఒక వన్ అవర్ షో చేయాలంటే వాళ్ళు ఒక రెండు మూడు గంటలు బిహైండ్ ద స్కీన్ వర్క్ చేసి ఈ రోజు కొత్తగా అందించాలి కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి బోర్ రావద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కష్టపడే తత్వం ఈ విషయంలో మాత్రం మన ఆర్జనికి చాలా ఓపిక ఉంది ఒక ఒక తల్లికి ఎంత ఒప్పుకుంటుందో అంత ఓపిక ఉంది మన మహిళ ఆర్జైలు అందరికి కూడా ఎందుకంటే మేము ఎంత పాటలతో ఒక రకమైనటువంటి రాగాలతో వాళ్ళకి వినిపిస్తున్నా కూడా ఓపిక గా వింటూ సూపర్ బలపడారండి ఇంకా బాగండి మళ్ళీ రండి అని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు చూసారు ఆ ఓపిక మేము చాలా రుణపడి ఉంటామండి అయితే సార్ నేనేం చేస్తానంటే మన విలాస్ గారు జంబులా గారిని అందరినీ చూడాలి యుఎస్ వెళ్ళాలి అని ఒకసారి అనుకున్నాను సార్ అనుకొని సరే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయిపోయినాయి వేసా ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారండి నన్ను ఆఫీసర్ గారు పిలిచినప్పుడు వెళ్ళానండి వెళ్తే ఆయన అన్నారు ఎక్కడికి వెళ్తామమ్మా అంటే యుఎస్ లో ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ కి వెళ్తాం అంటే శాన్ జోష్ అన్నానండి అంటే ఆయన అన్నారు ఆఫీసర్ గారు నో 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 అలా ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదమ్మదని శాన్ హోష్ అనాలి ఇక్కడ జేని ప్రొనౌన్స్ హెచ్ 
అని అన్నాడు యుఎస్ లో ఓకే అన్నారు అండి అంటే ఓ థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నది మంచి విషయం చెప్పారు అనుకోండి తర్వాత ఆయన ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమేసారండి ఆఫీసర్ గారు ఆ ఎంత కాలం ఉంటావమ్మా అని అడిగారండి అంటే ఏం ప్లాన్ ఎంత కాలం ఉండాలని వేసుకున్నావు యుఎస్ లో అంటే నేను అన్నాను సార్ హాంగ్యువరీ టు హ్యూన్ ఆర్ హ్యూలే సార్ అన్నానండి అంటే మరి అక్కడ జా జేని హెచ్ అని పలకాలి కదా అందుకని ఆయన చెప్పిందే కదా అని హ్యాంగ్యువరీ టు హ్యూన్ ఆర్ హ్యూలే సార్ అన్నారు అమ్మా ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చోమ్మా ఆయన చెప్పిందే కదండి జే అనొద్దు హెచ్ అనుమన్నారు అండి హ్యాంగ్యువరీ అని పలికానండి ఏం తప్పు ఉంది సార్ నాది ఎప్పటికి రాణిస్తారు నన్ను యుఎస్ అసలు వీళ్ళు కాదండి యాక్చువల్గా ఇంతకు ముందుకే మా టెక్నీషియన్ టీమ్ తో మాట్లాడుతుంటే సార్ మీరు గత సంవత్సరం ప్రామిస్ చేశారు అందరు టెక్నీషియన్స్ ని అమెరికా తీసుకెళ్తా అన్నారు అని కానీ నల్లి కుమార్ గారు ఆల్రెడీ శాన్ హౌజే దాకా వెళ్ళేసి వచ్చారు అయితే మా బ్యాడ్ లక్ ఏంటో సార్ నేను ఇక్కడ ఇండియాలో ఉండిపోయానండి నేను కూడా అమెరికా వస్తే ఏమైంది తెలుసండి అమెరికా జపాన్ ఇంగ్లాండ్ లో అక్కడ ఉంటే నన్ను ఏమని ఎవరు మా ఆయన అయితే గుడ్ నైట్ డార్లింగ్ అని ఎవరు నైట్ లేదా మై లావ్ గుడ్ నైట్ అనేవారు లేదా మై స్వీట్ హార్ట్ గుడ్ నైట్ అనేవారు అండి ఈ ఇండియాలో ఉండిపోవడం వల్ల మా ఆయన ఎలా ఉండిపోయారో తెలుసా అండి ఏమే సిలిండర్ కట్టేసావా ఏమే దోశ పిండి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసావా ఏమే కలుపు తాళం వేసావా ఏమే వాటర్ ఆపేసావా ఏమే లైట్లు ఆపేసావా ఇలా మాట్లాడుతున్నారండి ఎప్పుడు మారుతారండి మగవాళ్ళు అందరూ మగవాళ్ళు మారరండి మారరు మారదు ఈ లోకం ధన్యవాదాలండి నాకు ఈ అవకాశం కనిపించండి చాలా చక్కగా చాలా సంతోషంగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ అండి మనకు ఇప్పటి వరకు కాల్ చేసినటువంటిది నల్లి గారు నెల్లూరు నుంచి చేశారండి నెల్లూరు నెరజాన నిజంగా నల్లి గారు ప్రతి షోకి కాల్ చేసి కంటెంట్ పరంగా కామెడీ జోక్ చెప్పడం కానీ నిజంగా చాలా చక్కగా వినసొంపుగా మాట్లాడతారు టాపిక్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు చాలా హ్యాపీ అండి నల్లి గారు కాల్ చేసినందుకు నిజంగా మీరు నెరజాన్ అంటే మీరు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారో లేదో కానీ నెల్లారు నెల్లూరు నెరజాన్ అనే సాంగ్ మాత్రం నాకు చాలా చాలా ఇష్టం థ్యాంక్ యూ అండ్ మీరు ఎంతమంది చెప్పినట్టు ఆర్జెస్ అందరు కూడా చాలా ఓపిక్ గా ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతూ కొంతమంది మీరు అన్నట్టు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా కొంతమంది రాగాలు అది ఉన్నా కూడా లేదా ఇదంతా ఫ్యామిలీ అండి ఇంట్లో ఒక తల్లి దగ్గర ఒక పిల్ల పిల్లవాడు మారపిస్తుంటే ఎలాను పిల్లవాడు ఇబ్బంది పెట్టిన తల్లి అన్ని ఓర్చుకుంటది ఇక్కడ కూడా ఆత్మీయ ఆర్జే అందరు కూడా వారు అందరిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటారు మీరు కూడా వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు నిజంగా ఇది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఇక్కడ ఆత్మీయ బంధం అనేది ఇదంతా ఏర్పడుతుంది నిజంగా ఇది ఇదంతా ఇప్పుడు ఆర్జేలు తర్వాత అంటే వ్యాఖ్యాతలు తర్వాత శ్రోతల మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మధ్యలో పాపం నాకు తెలిసి నలిగిపోయేది అంతా టెక్నీషియన్స్ అనుకుంటా అండి ఎందుకంటే టెక్నీషియన్స్ వింటా ఉంటారు కదా పాపం మీ పాటలు మీదంతా ఏదైనా ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు నాకు తెలిసి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నవ్వుతారా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇబ్బంది పడతారో తెలియదు కానీ టెక్నికల్ టీమ్ హ్యాట్స్ అప్ అండి విధంగా గుడ్ జాబ్ టీమ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్లీ సే అందరినీ కనెక్ట్ చేయడానికి ఓపిక్ గా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఏ షో కావాలన్నా ఏ ఇంటర్వ్యూ కావాలన్నా మిడ్ నైట్ కూడా ఎస్ సార్ గో హెడ్ వి క్యాన్ స్టే అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు టెక్నికల్ టీమ్ కూడా మరొకసారి గుడ్ జాబ్ హ్యాట్స్ అప్ అండి యా ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా ఓలీ సెలబ్రేషన్స్ అండ్ ఉమెన్స్ డే గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఉమెన్స్ డే గురించి అందరం చాలా చాలా మాట్లాడుకుంటాం ఇప్పటివరకు మనకు గుంటూరు నుంచి కాజా గారు తర్వాత నెల్లూరు నుంచి నల్ని గారు మాట్లాడారు చాలా చక్కగా వారి అభిప్రాయాలు షేర్ చేసుకున్నారు సో ఇప్పుడు జనరల్ గా ప్రతి ఒక్కరు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే వచ్చినప్పుడు చాలా కామెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారు చాలా చెప్తూ ఉంటారు కానీ రియాలిటీ ఏమిటి మనం అంటే ఎంటర్ప్రీనర్స్ గా ఎదు ఎంతవరకు ఎదుగుతున్నారు మనం ఆ భారతదేశంలో మహిళల పాత్ర ఏంటి మహిళలకు ఉన్నటువంటి స్థానం ఏంటిది కొన్ని గుర్తు చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్త్రీ లేకపోతే జననం లేదు స్త్రీ లేకపోతే గమనం లేదు స్త్రీ లేకపోతే జీవం లేదు స్త్రీ లేకపోతే సృష్టే లేదు ఇది ఇవి చెప్పడానికి 
మనం ఎంత ఆలోచించాలంటే ప్రతి వర్డ్లో ఒక మీనింగ్ ఉందండి ప్రపంచంలో ప్రతిదానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటుంది రెండింటికి తప్ప ఒకటి అమ్మ రెండోది భార్య ఒకరు షీఈస్ బిల్డ్ యువర్ లైఫ్ ఇంకొకరు షీ లీడ్స్ యువర్ లైఫ్ ఒకరు మనకు జన్మనిస్తారు ఇంకొకరు ఆ జన్మాంతం ప్రేమిస్తారు ఇద్దరు కాన్సెప్ట్ ఒకటే నిన్ను ప్రేమించడం అమ్మ అంటే భారం కాదు భార్య అంటే బానిస కాదు ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే అమ్మ అంటే భారం కాదు భార్య అంటే బానిస కాదు ఇదే వయసు వరుస తీసుకుంటే ఆ భార్య కూడా రేపు ఒకరోజు అమ్మ అవుతుంది అమ్మ స్థానాన్ని పొందుతుంది అందుకని ప్రపంచంలో ప్రతిదానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటుంది నువ్వు ఏ తీసుకో కానీ ఒక ఇంటిలో అమ్మ లేకపోతే ఆ ఇంటి పరిస్థితి ఎంత దీనవస్థకి వెళ్తుంది ఎంత బాధగా ఉంటుంది అనేది తల్లుల్లో ఉన్నట్టు మనకు తెలియదు కానీ ఒక ఇంట్లో తల్లి లేకపోతే ఆర్ మన నాన్నమ్మ లేకపోతే మన నాన్న అంటే ఆల్టర్నేటివ్ అనే చెప్తున్నానండి అమ్మ లేకపోతే ఆ ఇంటిలో దీపం పెట్టడం కానీ నిన్ను ప్రేమగా చూసేది ఎవరు ఉండరండి మీరు ఒకటి గమనిస్తే ప్రపంచంలో తల్లి పాత్ర భార్య పాత్ర అండ్ నాన్న పాత్ర ఇవి కామన్గా తీసుకుంటే తండ్రి లేకపోయినా తల్లి లైఫ్ లాంగ్ నేను పోషిస్తుంది కానీ తండ్రి ఉండి తల్లి లేకపోతే ఇక ఆ బాధ కష్టం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండి అందుకే జనరల్గా మనకు పెళ్లి చేసే గ్యాప్ ఏజ్ గ్యాప్ ఒకప్పుడు పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు అలా ఉంటుండే అంటే జనరల్గా మరి నేను వెనక్కి వెళ్ళదలుచుకోలేదు కాకపోతే తండ్రి లేకపోయినా తల్లి కొడుకుని ప్రయోజకుని చేయడానికి తను పడే కష్టాలు చాలా పడుతుంటాయి తల్లి ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక సామెత ఉంటుంది తండ్రి తల్లి తిట్టితే ఎన్ని తిట్టినా కూడా అవి ఆశిస్సులు అవుతాయి అందుకే మనం తల్లి చనుపాలు అంటాం కదా ఆ చలు పాల యొక్క ప్రేమ అనేది అమ్మ ఎంత కోపంగా తిట్టినా ఎంత ఆవేశంగా తిట్టినా మనం ప్రయోజకులమై అమ్మని విస్మరించినా కూడా అమ్మని పట్టించుకోకపోయినా కూడా అమ్మ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి నాన్న అదే కోపం జనరల్ పడడు కానీ నాన్న కోపం వస్తే ఆయన మన తిడితే కనుక అవి తగులుతాయి అన్నట్టు కానీ తల్లి తిట్టే ఏమన్నా శాపనార్థాలు అంటాం కదా జనరల్ అలాంటి వర్డ్స్ అవి కాదు ఎందుకంటే అవి తల్లి యొక్క చనుపాలు అడ్డం వస్తాయి అని చెప్పి అంటారు అన్నట్టు సో తల్లి యొక్క ప్రేమ అంత ప్రేమ అన్నట్టు ఇంకోటి ఇలా ఇంకా చెప్పాలంటే తల్లి పాత్ర గురించి ప్రపంచంలో మనం ఎంత అభివృద్ధికి వెళ్ళినా కూడా ఒకనొక టైంలో ఒకరో ఎవరో ఒకరు ఈర్ష పడతారు అరే వీడు నా ముందల ఇంత డెవలప్ అయ్యాడని కుళ్ళుకుంటారు ప్రపంచంలో కానీ ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు కొడుకు ఎంత ప్రయోజకుడైనా తర్వాత నెక్స్ట్ గురువు గురువు కూడా తన శిష్యుడు ఎంత డెవలప్ అయినా కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు అందుకే మనకు మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ గురుదేవోభవ ఈ కొటేషన్స్ ఉత్తరనే రాలేదండి మనకి అనాది కాలం నుంచి ఉంటున్నటువంటి వస్తున్నటువంటి ఈ ఈ కొటేషన్స్ అంత ఈజీగా రాలేదు ఎందుకు ఇంత చెప్తున్నాను అంటే తల్లి పాత్ర తండ్రి పాత్ర గురువు పాత్ర ఈ మూడిట్లలో కూడా నీకు తొలి అక్షరం నేర్పేది తొలి బడి అయినా ఏదైనా కూడా అమ్మ ఒడే తొలి బడి అవుతుందండి నీకు అమ్మకి అమ్మ చెప్పే ప్రతి లెస్సన్ కూడా మన జీవితానికి ఉపయోగపడడానికే ఉంటుందండి ఇక భార్య పాత్ర ఆఫ్ కోర్స్ అమ్మ కూడా ఒక ఇంట ఒకప్పుడు భార్య అవుతుంది నాన్నకి మళ్ళీ ఆ భార్య మళ్ళీ తల్లి పాత్ర అవుతుంది సో ఇది నెవర్ గివ్ అప్ అండి తల్లి అయినా భార్య ఒకే విధంగా చూస్తుంది నా వరకు చూసుకుంటే మా అమ్మ నా భార్య బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఫ్రాంక్లీ ఆ అమ్మ జన్మనిచ్చింది భార్య ఆ జన్మని కంటిన్యూ చేస్తుందంటే దట్ ఈస్ మై వైఫ్ సో ఇంకా ఇంకా లక్కీ ఏంటంటే నాకు పాప సో ఆ పాప హ్యాపీనెస్ వేరీనెస్ ఒకటే ఒక పాప నాకే సో వెరీ హ్యాపీ సో నలుగురు స్త్రీలని నీ జీవితంలో ఎప్పుడు మరవకండి అది నిన్ను పుట్టించిన స్త్రీని అంటే తల్లి 
నీతో పాటు పుట్టిన స్త్రీని అంటే చెల్లి నీ కోసం పుట్టిన స్త్రీని అంటే భార్యని నీకు పుట్టిన స్త్రీని అంటే పాప డాటర్ సో వీళ్ళని ఎప్పుడు ఈ నలుగురు లేడీస్ మనకి మోర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ భూమిపై ఉన్న అద్భుతాలకెల్లా మహా అద్భుతం మహిళ అండి కానీ ఈ మహా అద్భుతానికి రక్షణగా నిలిచేవాడు మొగోడు సో మనందరి తక్షణ కర్తవ్యం మహిళలకి రక్షణగా ఉండాలి మహిళల కోసం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి సో అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెన్స్ ప్రతి విజయం వెనక ఒక స్త్రీ ఉంటుందండి మగవాడు ప్రతి విజయం వెనక ఒక అబ్బాయి మగవాడు ఒక విజయం వెనక అమ్మాయి లేడీ ఉంటుంది అనేదాన్ని క్వశ్చన్స్ అంత ఈజీగా రాలేదండి అంటే భర్తకి సపోర్ట్గా భార్య భార్యకి సపోర్ట్గా భర్త దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్యోన్య దాంపత్యం అమ్మని పూజించు భార్యని ప్రేమించు సోదరిని దీవించు ముఖ్యంగా మహిళల్ని గౌరవించు మనకి జోక్స్ వస్తుంటాయి ఇవన్నీ కామన్ అండి కానీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఎక్కడ ఎదురు ఎక్కడ కనబడ్డా మనం రెస్పెక్ట్ కావాలి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కావాల్సింది ఒక్కటే అండి రెస్పెక్ట్ అది చిన్న పిల్లనా పెద్ద పిల్లనా ఉమ్మేనా ఇంకో రాక ఈవెన్ పిల్లలైనా పెద్దలైనా ఎవరైనా ఎదుటి వారికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం లేబర్ డిగ్నిటీ ఆర్ ఇంకేమన్నా చెప్పండి మన దగ్గర ఏంటంటే పని వాళ్ళని పని వాళ్ళ చూస్తుంటాం వాళ్ళు తక్కువ అని మాట్లాడుతుంది ఇట్స్ అ లేబర్ డిగ్నిటీ ఎనీవేర్ ఎక్కడైనా ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉన్నాను వాడు రెస్ట్ రూమ్లో పని చేస్తున్నా ఇంకో పని చేస్తున్నా బయట ఏ వర్క్ చేస్తున్నా ఎలాంటి వర్క్ చేస్తున్నా గార్డెనింగ్ చేస్తున్నా ఇంకే చేస్తున్నా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ హవ్ అయ్యూ అని మనం చెప్తాము వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తూ ఉంటారు కానీ మన దగ్గర ఎస్పెషల్గా మన భారతదేశంలో అంటే నేను తక్కువ చేసి మాట్లాడడం లేదు ఈ మధ్యలో లేబర్ డిగ్నిటీ పెరుగుతుంది అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అదండి ఒకప్పుడు మాత్రం వెనకటికి తెలుసు కదా ఊర్లలో విలేజ్లలో ఎస్పెషల్గా ఆ రెస్పెక్ట్ కాకుండా వాడిని ఇంకా వాడు పనోడు అంటే ఇంకా పనోడులాగానే ఇంకా వాడు ఏదో తప్పు చేసినట్టు ఇక అన్నట్టు ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ ఎవన్ ఎదుటి వాళ్ళని గౌరవించడం ఫస్ట్ మన సంప్రదాయం అది కొత్తగా మధ్యలో వచ్చిన ఏమంటాం ఈ కుల వృత్తులు కానీ ఇవి కానీ వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చినాయి వాటిని హేళన చేయొద్దని కోరుకుంటున్నాను ఓ ఓ మహిళా నీకు వందనం సృష్టికి ప్రతి సృష్టినిచ్చి సమాజానికి మార్గనిర్దేశం చేసి ఓ మహిళా నీకు వందనం సంసార సాగరంలో నీకు నీవే సాటిగా ఓర్పుకు నేర్పుకు ఓదార్పునకు అమ్మగా ఆలిగా అక్కగా చెల్లిగా ఆత్మీయతతో అనురాగాన్ని పంచే అమృతమూర్తి నీకు వందనం మారుతున్న మర మనుషుల కాలంలో మానవత్వం మంట గలుస్తున్న రోజుల్లో దినదినా గండాల దాష్టికాల నడుమ మారాలి నీ నడక ఎప్పుడూ తడబడక కావాలి నీవు మరో రుద్రమదేవి అసురుల పాలిట అపర కాళికాదేవి మహిళా నీకు వందనం ఈ కొటేషన్ చాలా చాలా నచ్చిందండి సో జనరల్ కారేషు దాసి కర్ణేశు మంత్రి భోజేషు మాత ఇలా అన్నింటా నీవే సమస్తం నీవే అందుకే ఓ మాతృమూర్తి మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మీకివే వందనం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సభ శుభాకాంక్షలు అండి ఇదండి ఈరోజు మహిళల దినోత్సవం గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం నేను క్విక్గా కొన్ని అప్డేట్స్ ఇస్తానండి ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి భారతీయ విద్యార్థులకి శుభాకాంక్షలు వర్క్ పర్మిట్ల విషయంలో ఓపిటి విషయంలో కొన్ని రంగాల్లో పనిచేయాలనుకుంటున్న విద్యార్థులకి ప్రీమియం ప్రాసెసింగ్ని వర్తింపజేయనట్లుగా అమెరికా ప్రకటించింది సో కొన్ని విషయాల్లో ఎక్కడైతే పని చేయాలనుకుంటున్నారో స్టెమ్ అని ఉంటుంది సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ గతంలో నేను ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు ఈ షో ఎంతవరకు వింటున్నారో తెలియదు ఇక్కడ కానీ ఇప్పుడు రాత్రి సమయం కాబట్టి వింటున్నారో లేదు తెలియదు కానీ ఎస్పెషల్గా నేను పేరెంట్స్కి చెప్పదలుచుకున్నదండి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ అమెరికాకు వచ్చారో ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళు ఎంతసేపు వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ కోసం అండి వాళ్ళు మీరు పంపించింది బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది బ్యాంక్ లోన్లు తీసి స్టూడెంట్స్ని పంపించారంటే వాళ్ళు చదువు కోసమే వచ్చారు చదువు చదువు దట్స్ ఇట్ కానీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది చదువు తప్ప మిగతా పనులన్నీ చేస్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి పార్ట్ టైం జాబ్ అని అదని చేస్తున్నారు ఇట్స్ నాట్ రికమెండబుల్ అండి తర్వాత రెండో విషయము డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా కార్ నడుపుతున్నారు అండ్ ఇక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్ట్రిక్ కార్ లైసెన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి బ్యాంక్ అకౌంట్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఇన్సూరెన్స్ కంపల్ కంపల్సరీ ఉండాలి కార్ ఉంటే కార్ ఇన్సూరెన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి మనుషులకి కూడా మనకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి 
ఈ బేసిక్ ఈ నాలుగైదు మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలండి ఇండియాలో బ్యాంకులో లోన్లు పెట్టి లోన్లు తీసుకున్న తర్వాత లోన్లు అక్కడే పెట్టేసి అక్కడ మళ్ళీ ఏదో ఇంట్రెస్ట్ కు మేనేజ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఇక్కడ వీళ్ళు కష్టపడుతూ ఉన్నారు ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ మీరు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ లో ఉన్నటువంటి ఆ అమౌంట్ ను ఎడ్యుకేషన్ కి వాడి కష్టపడి తర్వాత సర్టిఫికేట్ అంటే మాస్టర్స్ కానీ ఏదైనా కంప్లీట్ చేసిన కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు యాజ్ ఎ రూల్స్ ప్రకారం వర్క్ చేయడానికి పర్మిట్లు అండి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడే పార్ట్ టైం జాబ్స్ అని ఒకవేళ ఆ పార్ట్ టైం జాబ్స్ లో సెక్యూరిటీ ఉండదు ఇక్కడ కొంతమంది కాల్పులు జరుపుతుంటారు ఇవన్నీ ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి రాగానే అదొక టెన్షన్ లైఫ్ గా ఉంటారు ఇంకోటి గుర్తుంగ బ్యాటింగ్ నాకు తెలియదు కానీ ఇండియాలో అసలు పనే చేయరు ఎలాంటి పనులు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే నేను కొద్ది మంది గురించి చెప్తున్నాను అందరినీ ఒకే దాటిన ఘాటిన కట్టట్లేదు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం తప్పని పరిస్థితుల్లో పట్టణ జాబ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇండియాలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు చిన్న చిన్న పనులు మీ అమ్మ నాన్నలకి సాయం చేయండి పక్కింటి వాళ్ళకి సాయం చేయండి సేవా గుణంని ఏర్పాటు చేసుకోండి అది ఎక్కడికి వెళ్ళినా మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే పేరెంట్స్ ఉన్నారో పిల్లలకి జాగ్రత్తలు చెప్పండి ముందుగా వంటలు నేర్చుకోమనండి బేసిక్ వంట రైస్ పెట్టడం ఎలా కర్రీస్ ఎలా చేయాలో చెప్పండి అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ ఎవరైనా సరే చిన్న చిన్న ఇంట్లో పనులు చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరికి బేసిక్ పనులు చేసుకున్నా వాళ్ళని ఓన్లీ చదువు కోసమే ఆ చదువుకుంటూ వాళ్ళు చదువుకోవాలి ఇక వాళ్ళకి ఏ పని చెప్పను అనకుండా కొంత సమయాన్ని పిల్లలకి కొన్ని వంట పనులు కానీ ఇంటి పనులు కానీ చేసే విధంగా అలవాటు చేయండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు చూస్తున్నాము చాలా స్టూడెంట్స్ కొంతమందికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా డ్రైవింగ్ నడిపి వాళ్ళకి పెనాల్టీగా థౌజండ్ ఆఫ్ డాలర్స్ అవన్నీ పడుతున్నాయి మళ్ళీ ఆ డాలర్స్ కన్వర్షన్ చేసుకుంటే లక్షలు లక్షలు ఖర్చు అవుతున్నాయి కోర్టు చుట్టూ తిరగలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎస్పెషల్గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇండియాలో అంటే నేను భారతదేశం గురించి తక్కువ చేయాలని కాదు నా ఉద్దేశం నేను అక్కడి నుంచి పెరిగి వచ్చాను అక్కడి నుంచి వచ్చాను ఇండియాలో ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ పాసిబుల్ అనేది ఒకటి ఓర్డు ఉంటుందండి ఎంత అదున్నా తెలిసిన పోలీస్ ఆఫీసర్నో లేకపోతే బాబాయి ఎస్ఐఓ సిఐఓ లేకపోతే ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీఓ ఏదో రికమెండేషన్ పెడితే ఒక ఒక టైంలో నీకు బ్రేక్ దొరకవచ్చు పర్మిషన్ దొరక అంటే బెయిల్ దొరకవచ్చు ఆర్ ఇంకా నువ్వు ఒక్క రోజులోనే బయటకు రావచ్చు కానీ ఇక్కడ మాత్రం చాలా చాలా ఇబ్బంది అండి మ్యాక్సిమమ్ టు అవాయిడ్ ఆల్ ద లీగల్ ఇంప్లికేషన్స్ దయచేసి రూల్స్ ఇక్కడైనా ఎక్కడైనా భారత ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఒక రూల్ ఉందంటే ఆ రూల్ ని పాటించడానికి చూడండి తెలియకుండా చేస్తే పొరపాటు అంటారు కానీ తెలిసి చేస్తే దాన్ని తప్పు అంటారు సో సిగ్నల్ దాటడం కానీ మన దగ్గర తినలా ఇప్పుడైతే బాగా ఫోటోలు తీస్తున్నారు కాబట్టి ఇద్దరు సిగ్నల్ దగ్గర స్టాప్ అవుతున్నారు కానీ ఒకప్పుడు అయితే సిగ్నల్ పడ్డా లేకుండా అలా వెళ్ళిపోయి యాక్సిడెంట్లు అయిన కాలాలు చాలా ఉన్నాయి సరే అండి అంటే ఇవన్నీ నేను సూచనలు ఇవ్వదలుచుకున్నాను ఎవరైతే పేరెంట్స్ కానీ మీ పక్కింట్లో ఎవరైనా అమెరికాకి వెళ్తుంటే ఫస్ట్ వాళ్ళని కూర్చోబెట్టు ఒక అరగంట సేపు క్లాస్ స్పీకండి వాళ్ళకి చెప్పండి పద్ధతులు ఇండియాలో ఉన్నట్టు కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వేరే ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా ఆ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నేర్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఇక సమయం మించిపోయింది ఇప్పటికే చాలా టైం తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ షో ఫ్రీ ఉంది ఇంకా ఇంకా ఎవరైనా తెలుగు నాయుడు కాల్ చేయాలనుకున్నా మాట్లాడాలనుకున్నా ఈమెయిల్ చేయండి ఎవరైనా బర్త్డే విషెస్ ఉంటే వరొక్కసారి వాళ్ళు ఒకసారి బర్త్డే విషెస్ అండ్ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు వాళ్ళందరికీ ఇంకా చాలా లేట్ అయిపోయింది నాకు మిడ్ నైట్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరితో మాట్లాడినందుకు నా మాటలు వింటున్నందుకు ఇక్కడ నుంచి రెగ్యులర్ గా వస్తానని మీకు మాట ఇస్తూ ఇంకొరకి సాంకేతిక సహాయం సంబంధించిన పవన్ అండ్ టెక్నికల్ టీమ్ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియస్తూ ఈ షోని ఇద్దరితో మగిస్తున్నాను విను వినిపించు ప్రవాసం గుండెచ్చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో